ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എജു പ്ലസ് ലേണിംഗ് ക്ലാസസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൽ പി യു പി സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ചാലഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട സമൂഹശാസ്ത്രം കുടുംബം സമൂഹീകരണം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എസ് സി ആർ ടിയിലെ ഒരു ലെസനും ഇതേ ടോപ്പിക്കാണ് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരു കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത പരിസ്ഥിതി ഏതാണ് കുടുംബമാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത പരിസ്ഥിതി കുടുംബമാണ് നിസ്സഹായനായ ഒരു ശിശു ക്രമേണ സ്വയം ബോധവാനും അറിവുള്ള വ്യക്തിയും ജനിച്ചു വളർന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രീതികളിൽ നിപുണനുമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സാമൂഹീകരണമെന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹീകരണം എന്നാൽ നിസ്സഹായനായ ഒരു ശിശു ക്രമേണ സ്വയം ബോധവാനും അറിവുള്ള വ്യക്തിയും ജനിച്ചു വളർന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രീതികളിൽ നിപുണനുമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സാമൂഹീകരണത്തിൻ്റെ നിർവാഹകരാണ് അതായത് ഏജൻസീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഒരു കുട്ടിയെ സാമൂഹീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഏജൻസികളും സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുടുംബം വിദ്യാലയം സമസംഘം അയൽപക്കം തൊഴിൽ സംഘം സാമൂഹിക വർഗം ജാതി പ്രദേശം മതം തുടങ്ങിയവ അപ്പോൾ സാമൂഹീകരണത്തിൻ്റെ നിർവാഹകർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഒരു കുട്ടിയെ സാമൂഹീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബം വിദ്യാലയം സമസംഘം അയൽപക്കം തൊഴിൽ സംഘം സാമൂഹിക വർഗം ജാതി പ്രദേശം മതം എന്നിവയാണ് സാമൂഹീകരണ പ്രക്രിയയെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പദവി പങ്ക് സാമൂഹിക നിയന്ത്രണം സംഘങ്ങൾ സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം സംസ്കാരം വഴക്കങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സാമൂഹ്യ സംഘത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കുടുംബം സമൂഹത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് കുടുംബം പ്രാഥമിക സാമൂഹിക സ്ഥാപനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കുടുംബമാണ് പ്രാഥമിക സാമൂഹിക സ്ഥാപനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുടുംബമാണ് വ്യക്തികൾ ചേർന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്ന് സമുദായവും സമുദായം ചേർന്ന് സമൂഹവും ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു കുട്ടി സമൂഹത്തിലെ ചിട്ടകളും മര്യാദകളും ജീവിത രീതികളും പഠിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് കൂട്ടുകുടുംബത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന റോബിൻ ജെഫ്രിയുടെ കൃതിയാണ് നായർ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ പതനം കൂട്ടുകുടുംബത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന റോബിൻ ജെഫ്രിയുടെ കൃതിയാണ് നായർ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ പതനം അതേപോലെ തന്നെ നാലു കെട്ട് എന്നുള്ളതും കുടുംബ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ചില സമുദായങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കൂട്ടുകുടുംബ സമ്പ്രദായത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ കൃതിയാണ് നാലു കെട്ട് ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം തുടങ്ങിയ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് കുടുംബമാണ് സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നതും വളർത്തുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും കുടുംബമാണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അച്ചടക്കം സത്യസന്ധത ശുചിത്വം വിശ്വാസം സ്നേഹം കൃത്യനിഷ്ഠത സഹകരണം ബഹുമാനം എന്നിവ ഒരു വ്യക്തി കുടുംബത്തിൽ അംഗമാകുന്നത് ഒന്നോ രക്തബന്ധത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ദത്തെടുക്കലിലൂടെ അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ അംഗമാകുന്ന വിവിധ രീതികളാണ് രക്തബന്ധത്തിലൂടെ വിവാഹത്തിലൂടെ ദത്തെടുക്കലിലൂടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഘടനയനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുടുംബങ്ങളെ അണുകുടുംബമെന്നും വിസ്തൃത കുടുംബമെന്നും കൂട്ടുകുടുംബമെന്നും തിരിക്കാം അണുകുടുംബം വിസ്തൃത കുടുംബം കൂട്ടുകുടുംബം ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെയാണ് അണുകുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അണുകുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വിസ്തൃത കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നു മൂന്നിൽ കൂടുതൽ തലമുറകൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് കൂട്ടുകുടുംബം അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ അണുകുടുംബം എന്ന് പറയുന്നു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അണുകുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് വിസ്തൃത കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ തലമുറകൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബ അംഗങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് നിർത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് വാത്സല്യം സ്നേഹം പരസ്പര ബഹുമാനം സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയവ അപ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് വാത്സല്യം സ്നേഹം പരസ്പര ബഹുമാനം സംരക്ഷണം കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് സാർവലൗകികതയും വൈകാരിക ബന്ധം പരിമിതമായ വലുപ്പം ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം എന്നിവയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകളാണ് സാർവലൗകികത യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി വൈകാരിക ബന്ധം പരിമിതമായ വലുപ്പം ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം 
കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് അച്ചടക്കം മര്യാദ പങ്കുവയ്ക്കൽ എന്നിവ അച്ചടക്കം മര്യാദ പങ്കുവയ്ക്കൽ ഇതെല്ലാം കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് കുടുംബ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹപൂർവമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഓഗ്ബോൾ ഓഗ്ബോൾ കുടുംബ അംഗങ്ങൾക്കിടയിലെ സ്നേഹപൂർവമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഓഗ്ബോൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ദേശഭാഷകൾക്ക് അതീതമായിരിക്കും പരിമിതമായ വലുപ്പം വൈകാരിക ബന്ധങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം കുടുംബത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ് വ്യക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക സ്നേഹം വാത്സല്യം എന്നിവ നൽകുക പെരുമാറ്റശീലങ്ങൾ അംഗങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വ ബോധം ഉറപ്പുവരുത്തുക കുടുംബത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ് വ്യക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക സ്നേഹം വാത്സല്യം എന്നിവ നൽകുക പെരുമാറ്റശീലങ്ങൾ അംഗങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വ ബോധം ഉറപ്പുവരുത്തുക അടുത്ത ചോദ്യം വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണ ഏജൻസികൾ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ വ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവകാശമുള്ള സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണ ഏജൻസി ഏതാണ് രാഷ്ട്രമാണ് വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണ ഏജൻസികൾ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ വ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവകാശമുള്ള സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണ ഏജൻസിയാണ് രാഷ്ട്രം അടുത്തത് സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഒന്നും നാലും മാത്രമാണ് അത് മാത്രം നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം പോലീസ് കോടതി ജയിൽ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയാണ് ഔപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകുന്നത് പോലീസ് കോടതി ജയിൽ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയാണ് ഔപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകുന്നത് ഔപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ലംഘനം ശിക്ഷാർഹമാണ് ഔപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ലംഘനം ശിക്ഷാർഹമാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് തെറ്റായ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം കുടുംബം മതം സമപ്രായക്കാരുടെ സംഘം തുടങ്ങിയവയിലൂടെയാണ് ഔപചാരിക സാമൂഹിക നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകുന്നത് അത് തെറ്റാണ് കുടുംബം വരുന്നത് അനൗപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് തെറ്റായിട്ട് വന്നത് ഇനി അടുത്തത് നിയമം വിദ്യാഭ്യാസം ബലപ്രയോഗം എന്നിവയാണ് അനൗപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ പ്രധാന മാർഗങ്ങൾ അതും തെറ്റാണ് അത് ഔപചാരികത്തിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തെറ്റായിട്ട് വന്നത് സ്വസ്ഥ പൂർണമായ ചുറ്റുപാട് ഉറപ്പുവരുത്താനും നിലനിർത്താനും ഓരോ സാമൂഹ്യ സംഘവും അംഗങ്ങളുടെ മേൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഇടപെടലുകളുമാണ് സാമൂഹിക നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വസ്ഥ പൂർണമായ ചുറ്റുപാട് ഉറപ്പുവരുത്താനും നിലനിർത്താനും ഓരോ സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങളും അംഗങ്ങളുടെ മേൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഇടപെടലുകളുമാണ് സാമൂഹിക നിയന്ത്രണം സാമൂഹിക നിയന്ത്രണത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അനൗപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം എന്നും ഔപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം എന്നും അനൗപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നതാണ് കുടുംബം മതം സമപ്രായക്കാർ ഔപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നതാണ് പോലീസ് പട്ടാളം കോടതി ജയിൽ തുടങ്ങിയവ പെരുമാറ്റ നിയന്ത്രണത്തിനും സാമൂഹീകരണത്തിനും വേണ്ടി സമൂഹം രൂപീകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പെരുമാറ്റ നിയന്ത്രണത്തിനും സാമൂഹീകരണത്തിനും വേണ്ടി സമൂഹം രൂപീകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്ന സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കുടുംബം മതം വിദ്യാലയം സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്ന സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കുടുംബം മതം വിദ്യാലയം സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകങ്ങളാണ് ഭരണഘടന നിയമസംഹിത വിദ്യാഭ്യാസം ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഘടകങ്ങളാണ് ഭരണഘടന നിയമസംഹിത വിദ്യാഭ്യാസം ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിഷ്കൃത സമൂഹങ്ങൾ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് ഔപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം പരിഷ്കൃത സമൂഹങ്ങൾ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിന് സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളാണ് ഔപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം ഔപചാരികമായി നിർവഹിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് പോലീസ് കോടതി ജയിൽ പട്ടാളം പോലീസ് കണ്ടെത്തുന്ന കുറ്റങ്ങൾ വിചാരണ നടത്തി ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ സർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനമാണ് ജയിൽ കോടതി വിധി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ജയിൽ അധികൃതർ 
ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ വ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവകാശമുള്ള സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണ ഏജൻസിയാണ് രാഷ്ട്രം നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നവരെ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പെരുമാറ്റം ഓരോ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് സാമൂഹിക നിയന്ത്രണത്തിന് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതും ഉണ്ടാക്കുന്നതും നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതും അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണകൂടങ്ങളാണ് സാമൂഹിക നിയന്ത്രണത്തിന് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതും ഉണ്ടാക്കുന്നതും നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതും രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണകൂടങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സുരക്ഷിതത്വവും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് അനൗപചാരികവും ഔപചാരികവുമായ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണ ഉപാധികളും സംവിധാനങ്ങളുമാണ് സമൂഹത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സുരക്ഷിതത്വവും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് അനൗപചാരികവും ഔപചാരികവുമായ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണ ഉപാധികളും സംവിധാനങ്ങളുമാണ് ഇനി നിയമമാക്കി രേഖപ്പെടുത്താത്ത സാമൂഹിക നിയന്ത്രണ മാർഗമാണ് അനൗപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഒരു നിയമമാക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണത് നിയമമാക്കി രേഖപ്പെടുത്താത്ത സാമൂഹിക നിയന്ത്രണ മാർഗമാണ് അനൗപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം അനൗപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളാണ് ആചാരങ്ങൾ നാട്ടുനടപ്പുകൾ വിശ്വാസങ്ങൾ പാരമ്പര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അനൗപചാരിക സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളാണ് ആചാരങ്ങൾ നാട്ടുനടപ്പുകൾ വിശ്വാസങ്ങൾ പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവ സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം അംഗീകരിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന മൂല്യങ്ങളും നാട്ടാചാരങ്ങളും സദാചാര വ്യവസ്ഥകളും നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കുന്ന പെരുമാറ്റമാണ് സാമൂഹ്യ വ്യതിയാനം സോഷ്യൽ ഡീവിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം അംഗീകരിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന മൂല്യങ്ങളും നാട്ടാചാരങ്ങളും സദാചാര വ്യവസ്ഥകളും നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കുന്ന പെരുമാറ്റത്തെയാണ് സോഷ്യൽ ഡീവിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്നത് വൻതോതിൽ സാമൂഹ്യ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ നില നിൽപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് സാമൂഹ്യ ശിഥിലീകരണം വൻതോതിൽ സാമൂഹ്യ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ ശിഥിലീകരണം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഡിസോർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജി ഭാഗം കുറച്ച് വലുതാണ് അത് നന്നായി തന്നെ പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാമോ എന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്പീഡ് കുറച്ചാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിലാണ് മാക്സിമം ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കുറച്ചാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടിയും കുറച്ചും കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സ